Hi guys! For those who are new here, this is Surge On. In here, we are going to talk about everything surgical. Lahat ng sakit na kailangan ng opera. For this episode of Marita's File, we are going to tackle the case of Francis J. Gumikib, which is AVM or arteriovenous malformation. So without further ado, let's meet our patient. Labing isang araw na nakomatos at nanatili sa intensive care unit ang 14 anyos sa si Francis J. Gumikib, grade 5 student sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. So mainit po ang kaso na ito this month. Ang pagkamatay ng isang 11 anyos na grade 5 student sa Antipolo Rizal. Matapos di umanong sampali ng kanyang teacher. Disclaimer lang, ongoing pa rin po ang kaso. At syempre, emotional pa rin ang pamilya ng biktima. Pati na rin siguro lahat ng magulang na nakapanood ng balita. Which is understandable, kasi who would want to lose a child? Since this is a trauma case, unlike our normal topics here, iba po ang atake natin. Common po, especially in surgery, na namamatayan tayo ng pasyente even before makompleto natin ang lab results at madiagnose ang pasyente. Sometimes nga, like gunshot wounds at mga stab wounds, inooperahan natin kahit hindi natin alam kung saan ang tama because mamamatay ang pasyente mo kung hihintayin mo pa ang CT scan. Pag unstable, open na agad. Doon mo natin sa OR kung ano ang tama sa loob. So the flow is, aalamin mo pa rin kung anong nangyari. Then lab test ka while you buy time for the patient. Emergency procedures gawin mo na while investigating kung ano ba talaga ang sakit ng pasyente. So let's assume at this point na hindi natin alam ang autopsy result ng pasyente. Naging ganyan ang kanyang kalagayan matapos siyang magreklamo ng pananakit ng tenga at ulo. Ayon sa kanyang ina, nangyari daw yan matapos magsumbong ni Francis na sinampal siya ng kanyang guro. So ang chief complaint ni Francis ay pananakit sa ulo at tenga. Okay, so in cases of trauma, importante dyan ang timeline. The onset of symptoms in proximity to the slapping incident will make or break the case for this patient. pag ng school, sabi niya po, Mama, Mama, sinampal ako ni teacher. Hinalta po siya ni teacher sa, sa kuhilyo ng uniform. Tapos sinambunutan, sinampal sa kanang bahagi ng tainga. Ang sampal niya is sa kanang tainga di umano. Sabi naman ng classmates niya na nakasaksi, sa kanang leeg daw. Dito, hinampas mo ito kasi lang naman yung nipon. So this is also important. Kung tenga, may manipis na area dyan banda na tinatawag natin terion. Ito ang pagsasalubong ng apat na buto mo sa ulo. Manipis po ng konti ang bungo dyan and sometimes dyan kami nagbubutas kung may opera sa utak na ginagawa. So pwedeng matamaan ang area na yan sa likod ng tenga. Pwedeng pumutok ang vessel sa loob at magkaroon ng epidural hematoma or dugo sa lining palibot ng utak. Pero kung ganyan, dapat may pasa ang area na ito or may malaking fracture banda dito sa x-ray. At kung sampal lang, ang impact is not that significant to cause fracture. Kung leg naman ang sinampal, muscle po yan dyan. Ang spinal cord mo ay nasa loob ng vertebrae. Hindi po ito naapektuhan ng sampal. Ang brainstem mo naman, protektado ng bungo. Kaya unlikely na matamaan ang sampal. Take note na kapag aral pa siya for 3 days, pwedeng gawing depensa ng teacher yan na kesyo hindi ang sampal ang direktang naging sanhi ng pagkamatay. Hanggang noong September 21, bigla na lamang daw nang lupaypay si Francis at nawalan ng malay matapos dumaing ng matinding sakit ng ulo. Sa mali itong report ng News 5, September 21 nangyari ang pagsampal. Hindi September 21 nang lupaypay at nawalan ng malay ang biktima. Ito, tingnan niyo sa report ng 24 oras. Matapos ang pali ng guro nitong September 21, Hanggang sa nitong September 26, nang lupaypay na si Francis, kaya agad siya itinakbo sa ospital sa Marikina. Nasistress ako sa reporter ng News 5. So, same reporter na nagsabi na 21, ngayon 26 naman. So, you have to do something about the accuracy of your report. As a news agency, you cannot afford to commit these mistakes. So, guys, lipat tayo sa UNTV. They have a more accurate and detailed reporting. Nakapasok pa ng ilang araw ang bata, pero iniinda na nito ang pananakit ng batok, tainga at ulo. September 26, isinugod na sa Amang Rodriguez Medical Center ang bata. Kinala unan ay nakomatose at nitong lunes tuluyan na itong binawi ng buhay. So ilang araw pa siya nakapasok sa eskwelahan after ng insidente. Three days pa siyang nakapasok if I'm not mistaken. And September 26, Tuesday, five days after masampal, doon pa lamang nanlupaypay ang bata. Dumanas na matinding sakit ng ulo at nawala ng malay, kaya isinugod sa Amang Rodriguez. 
labing sang araw ng komatos si Francis sa ICU ng ospital. Hangga sa tuluyang bawian ng buhay kahapon dahil sa hemorrhage o pamumunan dugo sa ulo. Again, kung September 26 ka ay sinugod sa ospital at October 2 ka namatay, 6 days ka palang admitted. Paano naging 11 days kang komatos sa ospital? So to sum it all up, September 21 na sampal. Nanakit ng ulo at nawala ng malay 5 days after noong September 26. Kaya isinugod sa ospital. Na comatose at na ICU for 6 days. Hanggang bawian siya ng buhay noong October 2. This is 11 days after the sampal. So bakit particular kami dito? Because the patient's chart is a legal document that can be used in court. In a way para kaming investigador. Everything we write on the chart is admissible in court and sworn through by the doctor and the medical team that writes on it. So I think the CNN interview with Dr. Raquel Fortune can vouch on that. I've seen the clinical abstract, yung summary mm-hmm. na binigay ng hospital. And so, reviewin natin anong at least basic findings. By September 26, that was the only time when consultation in a hospital was sought. Right. And ang nakasulat doon, nagpunta sila sa hospital, inadmit siya because of severe headache. Right. Nothing about September 21 to the time na na-admit siya, I'm presuming he was asymptomatic. Okay, so that's... Mm-hmm. Um, uh, yeah, well, that's, that's strange. Uh, uh, Dr. Yeah. Kel, that's strange because uh, I remember the sister was interviewed and she was saying that he was complaining uh, while uh, he was at home, days before he was brought to the hospital. He was complaining of you know, masakit ng ulo. Mar- marami, marami siyang dinadaing. Okay. So, eh, kumbaga lumalabas right. na naghintay ng ilang araw bago siya dalhin sa ospital. Okay, oh, sige, let's, set, let's look at it objectively. Mm-hmm. Maybe that happened, hindi lang nakasulat dito sa hospital record. Ayan, again, ganyan ka-importante ang hospital records. The rule is, what is not written is not done. Bilang watchers ng pasyente, you have to be truthful until everything related to the health of the patient. Kung may nakalimutan ka or itinago mo, mahihirapan kang baguhin yan sa korte once na isulat na sa chart. That is your word against you. Information about the patient written in the chart is your sworn statement. Okay. Um, but still, uh, it was five days before right. uh, an actual uh, consultation was done. Mm-hmm. And mukhang nung inadmit siya, pangit na ang lagay niya. Yung mm-hmm. kanyang GCS score, it, it evaluates uh, how responsive you are, etc. Mababa na. Mukhang normal ay 15. Ang sabi, siya daw ay 7 to 8. Mm-hmm. And then it progressively deteriorated. For trauma to the brain and if presented ka with a patient na nawawala ng malay, una namin ginagawa is i-assess ang GCS score. Ang word na comatose is an umbrella term. Sa GCS score, kinocompute namin kung gaano kagrabe ang coma ng pasyente base sa reaksyon ng mata, paano nagre-respond pag tinatawag, at kung nagre-respond to pain. Scored yan from 3 to 15. 15 ang normal na taong gising. Pababa ang scoring dyan depende kung gaano kagrabe ang pinsala sa utak. 3 is considered brain dead already. Kung 8 and below, kailangan nang i-intubate ang pasyente niyan dahil kahit paghinga, nahihirapan ang pasyente. Sa so, tubo muna. GCS 8, intubate. Kaya yung ayaw magpatubo dyan dahil delikado daw, delikado na po sa simula pa lang ang pasyente ninyo. Kaya kailangan nang i-intubate. Kung di nyo ipapatubo, mamamatay yan dahil di makahinga. Namatay ang pasyente nyo hindi dahil sa tubo, kundi dahil sa underlying disease niya. Okay. Ang isang diagnostic procedure na ginawa nila was apparently a CT scan to image the brain. Mm-hmm. Since may history ng trauma ang pasyente, kailangan siyang i-CT scan. Dok, lahat ba ng mga aksidente kailangan i-CT scan? Hindi. May criteria din po kami kung sino lang ang kailangan i-CT scan. Kaya huwag niyo po kaming toxicin kung hindi namin pinapa-CT scan ang pasyente ninyo. Kasi we are guided by research and not by emotions. We know anxious kayo during trauma. Kaya dapat i-explain din yan ng maayos ang doktor ninyo. So medyo mahaba po yan pero pwedeng pag-screenshot na lang kung gusto niyong maliwanagan. And may sinasabi doon nga na, na doon, nakita nila may hemorrhage daw doon sa lugar na yun. Mm-hmm. Based on the document, the immediate cause of death is global brain edema. There are many possible causes of global brain edema, including head trauma. Acute intraparenchymal hemorrhage left medullary pontin area was noted as the antecedent cause of death, 
or a pre-existing condition that led to edema. So CT scan reveal global brain edema. Global meaning lahat ng utak na mamaga. May acute intraparenchymal hemorrhage din, meaning ang dugo is nasa loob mismo ng utak, hindi sa labas. Nakita ito sa medullary pontin area, meaning nasa ibabang bahagi ng utak, sa brainstem. Acute meaning biglaan. It points to a more natural cause. Kasi kung traumatic yan, mas prone na magdugo ang mga ugat mo sa gilid ng utak, sa ilalim ng bungo, compared to vessels sa loob ng utak mismo. Pwedeng epidural, subdural, or subarachnoid hemorrhage. Kung sa loob ng utak, malaki ang chance na natural or non-traumatic causes. Pumutok na vessels dahil sa stroke, aneurysm, ABM, shabu. Ang dugo ng mga yan, commonly sa loob mismo ng utak. The implication here is na maga daw dahil dun sa hemorrhage. Hmm. Pero bitin, it does not explain where it came from, how did it come about. Hmm. Yun yung purpose ng underlying cause. It's not there. So it's vague. Ayun nga, binawian ng buhay ang pasyente at tinakil ni Doc Fortune ang death certificate niya. So sa death certificate guys, tatlong linya yan na pinifilapan. Immediate, antecedent, at underlying cause ng pagkamatay. Immediate kung ano ang direct na ikinamatay ng pasyente. Ayun nga, dahil sa pamamaga sa utak. Antecedent kung ano ang naging dahilan ng pamamaga. In this case, dahil sa pagdurugo sa loob ng brainstem. Underlying kung ano ang punot dulo ng lahat. Nakablangko ito kay Francis. Meaning, kahit ang mga doktor niya, hindi kumbinsido kung dahil ba sa sampal or sa sakit ang cause ng bleeding. Uh, how can you really tell that that was hemorrhage? Mm -hmm. Kasi imaging yan eh. Oo. Oh. Um, sa akin is, tingnan natin anong lalabas sa autopsy. Mm. Kasi pag sinabi mo autopsy, talagang i-check mo. And it's not just imaging. Right. Talagang three-dimensional examination. And then if you see something there, you even take sections, you look under the microscope. There's mm. so much to say. So, Kaya po kami din nag-decide talaga na ipa-autopsy ang anak ko para mabigyan linaw ang kaso kung... Saan po ba nagsimula talaga yung kung bakit nagkaganyan ang anak ko? Ayan, so we are faced with a dead patient. Wala tayong treatment na naibigay. Ni wala nga tayong sure na diagnosis. Pag ganito na medical legal ang kaso sa ikatatahimik ng buong pamilya, we advise for an autopsy. During the autopsy, an x-ray will be done to check bone fractures. A physical check will also be done to look for bruises and contusions before the body is opened up for an internal examination. If may dugo at walang pasa of fractures sa buto, then most likely hindi external force ang dahilan ng pagdurugo sa utak. The autopsy report will be a critical piece of evidence for the criminal investigation. Autopsy will make or break a homicide case. So lumabas ang autopsy report kahapon at ito nga ang findings. Kaya base sa resulta ng autopsy at histopathology exam, ano ang dahilan ng pagkamatay ng bata? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay Rizal Provincial Field Unit Medical Legal Officer Chief Police Lieutenant Colonel Maria Annalisa de la Cruz, ang cause of death ay cerebral edema secondary to intracerebral hemorrhage consistent with ruptured arteriovenous malformation. Sa layman's term, ito daw ay pamamaga, pagdurugo ng utak at pagputok ng ugat. Sinabi pa ni Dr. De La Cruz na non-traumatic din ang naging sanhi ng pagputok ng ugat sa utak ni Francis J. Lastly, let's break it down. So Francis, based on autopsy result, is a diagnosed case of intracerebral hemorrhage secondary to ruptured arteriovenous malformation. Mahirap i-explain ang pangalan ng sakit na ito without explaining the normal anatomy. Kaya enter anatomy. Let's also take a look at some parts of the brain that will come in handy with the findings in the death certificate. May three parts ng brain, cerebrum, cerebellum, at brainstem. Ang brainstem ay responsable sa breathing and heart rate. Divided ito sa midbrain, pons, at medulla oblongata. Ang blood supply ng utak mo ay mula sa iba't ibang arteries na mula lahat sa puso. Nagkoconnect-connect ang mga ito sa ilalim ng utak, sa tinatawag nating circle of willis. Bago mag-branch out sa iba't ibang maliliit na blood vessels, papasok sa loob ng utak. Ang utak mo ang pangunahing organ sa katawan na nangangailangan ng dugo. To do this, tatad ang utak mo ng maraming blood vessels na nagdadala ng oxygen at nutrients mula sa puso. Makapal na arteries kung mula sa puso papuntang utak, manipis na veins kung pabalik. Pinaka-importante dito ang mga cerebral arteries, ang mga ugat papunta mismo sa loob ng utak. In between the arteries and veins, may capillaries. Importante ang capillaries para ma-distribute ang pressure 
bago dumaan ang dugo sa manipis na veins. Sa AVM, imbes na dapat may kapilari sa gitna ng arteries and veins, namamalform ito at nawawala. Mula arteries, dumidiretso sa veins. Dok, masama po ba yan? Yes! High pressure ang arteries mo. Malakas ang daloy ng dugo dahil direkta itong galing sa puso. Ang veins mo naman ay low pressure. Manipis ang ugat. Madaling lumobo at pumutok. Think of it like your varicose veins. Kung pinapump ng malakas ang dugo sa arteries, tumutulo na lamang ito pagdating sa veins. Ganyan kalaki ang difference ng flow ng dugo sa arteries at veins. Pag walang capillaries, hindi na didistribute ang daloy ng dugo at hindi mo bababa ang pressure. Direktang dumadaloy ang high pressure blood mo papuntang veins. Humihina ang wall ng veins at madali itong pumutok. So now, madali na lang intindihin ang pangalan nito. Arteriovenous malformation. Malformed connection of arteries going directly to your veins. Walang capillaries in between. Isa daw itong rare condition na nangyayari sa mga nasa edad isa hanggang labing walong taong gulang. Ayon naman kay Antipolo City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo. Natural at hindi dahil sa sampal ang cause of death ng bata. AVM is congenital, mula pagkasilang. Usually walang sintomas ito until such time na pumutok bigla. Pwede ring biglang sumakit ang ulo or nagsisisure ng bata. Pag naipit ang ugat sa mata, pwede ring may bigla ang pagkabulag. Ang sakit ng ulo ko, sabi niyo na ganun. Pag sumakit ang ulo ko, mama, pati mata ko, pati tainga ko, parang maraming gumagapang. So ang naririnig ni Francis could be brewy or ang rumaragasang dugo sa loob ng EVM sa utak niya. Nagkakaroon din ng hallucinations ang ibang pasyente. Kung nalaman na may EVM si Francis at hindi pa ito pumutok, Pwede mag-embolization para malagyan ng bara ang ugat para di na dumaloy ang dugo dito at pwede maging sanhi ng pagputok. Ginagawa naman ang radio surgery pag mas malaki ang AVM. This is a delicate and costly procedure dahil sa loob mismo ng utak ang AVM. Familiar ba kayo sa case ni Kim Idol? Si Kim is another case of ruptured AVM. At alam niya na 6 years before siya pumanaw na anytime pwede pumutok ang ugat sa utak niya. So you never really know. Dalawang considered ticking time bombs ng utak, AVM and aneurysm. Brain aneurysm naman ang kay Isabel Granada. Pwede ka magkaroon ng abdominal aneurysm gaya ng kaso ni Christine Dacera. So takeaway message, sometimes people get caught up in tricky situations. Natural diseases masquerading as accidents, sometimes even murder. In cases like Francis or Christine Dacera, mapapakamot ka na lang talaga how unfortunate the series of events can be. May kasalanan bang teacher? Meron, pero hindi homicide. Do you realize how important proper documentation is? So shout out sa News 5, do better documentation. So as doctors, we have the duty to be objective and tell the truth no matter how inconvenient it is. Nakakalungkot tingnan ang kalbaryo ng nanay ni Francis. Pero you can't argue with CT scan and autopsy results, as well as researches. The law will always be based on reason and not emotions. So my heartfelt condolences sa pamilya ni Francis. So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical cheese miss. Till next time, search on guys!